大家好，我是刘毅。大盘鸡这是一道很有特色的地方美食，很多朋友都喜欢吃，但是自己在家做，总感觉没有饭店的好吃。其实是有一些小技巧的，今天就教大家大盘鸡的正确做法：鲜嫩不柴，软烂入味，下酒又下饭，做法简单又接地气，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备一只比较嫩的鸡，我今天用的是三黄鸡。再准备一个土豆，这是做大盘鸡必不可少的。把表面的泥沙先清洗干净，再削掉，外皮不要。削好后放入水中清洗干净。再准备两个青辣椒，清洗干净。喜欢吃辣的还可以放入橡胶或者是螺丝胶，清洗干净后捞出控干水分。接下来准备香料：两颗八角、三四片香叶、一小块桂皮和两小片白芷。再放入适量的干辣椒和红花椒，倒入开水先浸泡上，这样干净又出味道，而且炒的时候还不易糊。接下来剁鸡，先剁下鸡爪和鸡脖。把鸡屁股也切掉，不要。喜欢吃的朋友也可以留下。接着从中间片开，切成两半。把里边这些残留的鸡肺和贴骨血一定得去除干净，要不然做出来吃着味道非常的腥气。把表面这些残留的鸡毛也一定得剪干净。接下来先剁下鸡翅膀。再把鸡肉剁成稍微宽点的条，再剁成大小均匀的块可以稍微剁大一点，这样吃起来才过瘾。把鸡爪的鸡指甲也剁掉，不要，然后剁成两半。把鸡脖上的鸡皮一定得切掉，不要，因为有些淋巴吃起来非常的不健康。再把鸡头从中间劈成两半，不喜欢吃的也可以不放。全部剁好后，装入盆中，放入一勺的食盐和小半勺的料酒，适量的普通面粉。面粉有很强的吸附性，能将鸡肉里边残留的血水和一些杂质很好的去除掉。翻拌至表面起粘，倒入多一些的清水，慢慢的清洗干净。最好是清洗两到三遍，因为鸡肉要想好吃，切记不要焯水或者是过油，那样会失去很多的鲜味，而且口感还不好，尤其是这种比较嫩的鸡。所以在下锅之前一定要清洗干净，清洗至鸡肉颜色鲜亮，水不再浑浊，捞出控干水分。接下来切配菜，先把土豆从中间切开，然后再切成大小均匀的块这是白瓤土豆，成熟的时间很短，而且吃着口感特别的绵软。鸡肉烧熟后会形成自来芡，吃起来特别的鲜香。倒入清水浸泡上，防止氧化变黑。接下来把青辣椒先去掉，地不要，再从中间片开，把里边的辣椒籽也一定得去除干净。然后切成大小均匀的块就可以了。再准备少许的红辣椒搭配颜色，切好后装入盆中。紫皮洋葱必不可少，改刀切成块，增加香味又丰富口感。切好后和青红辣椒放在一起。接着准备小料，生姜两小块先拍破，大蒜两三颗也是拍破。然后再剁碎，大葱一节切成葱花，切好后装入盆中。再准备一些宽面条或者是土豆粉，这个吃起来非常的过瘾。食材准备好后，接下来起锅烹饪，把锅先烧至发白冒烟，放入一勺的植物油，先把锅润透，润透后盛出热油。这样再来炒鸡肉的时候就不会粘锅。锅中留少许的油，下入几粒的冰糖，先来炒糖色。一定要保持中小火慢炒
，这一步大概需要一分钟左右的时间。糖色不用炒得太老，要不然容易发苦。稍微发黄，接着先下入葱姜蒜，炒出香味。像这样炒的糖色，不仅颜色好看，而且不会发苦，所以新手朋友一定要学会这个做法。接着下入控干水分的鸡肉煸炒。炒出鸡肉里边多余的水分和香味、油脂，这一步大概需要两分钟左右的时间。糖色不仅能够给鸡肉很好的上色，而且还能起到去腥提味的效果。煸炒至鸡肉收缩，表面稍微焦黄，油脂清亮。接着放入十克左右的郫县豆瓣酱，炒出颜色和香味。炒出红油后，再放入控干水分的香料煸炒，炒出香料里边多余的水分和香味。炒至香料稍微发干，接着从锅边喷入十克左右的料酒，挥发增香，继续翻炒。再放入适量的生抽酱油，提味提鲜，继续翻炒几下，炒出酱香味。炒的时间稍微要长一点，炒至鸡肉颜色黄亮，香味浓郁。接着倒入控干水分的土豆，翻炒几下，把土豆炒上颜色。接下来倒入适量的开水，水的量不需要太多，刚好没过土豆和鸡肉就可以了。调味，放入适量的盐。和小半勺的胡椒粉去腥提味，保持大火先炖至三分钟左右，这样味道会更浓香一些。然后盖上锅盖，关中小火焖至十分钟。十分钟后打开锅盖，可以看下汤汁已经渐少，用勺子多翻动几下，防止粘锅糊底。接着倒入切好的青红椒和洋葱块，稍微翻动几下。然后快速的盖上锅盖，焖至一分钟，让各种香味能够很好的融合。最后开大火，再炖一分钟左右。这个目的是收拢汤汁，让鸡肉吃起来更加的软烂又入味。收至汤汁稍微粘稠，最后放入少许的香油增加香味，即可关火出锅。把土豆粉煮熟后，放入盘中垫底，再盛入鸡肉。做大盘鸡最好是挑选这种稍微嫩点的鸡，因为炖制的时间不需要太长，炒制的过程中鸡肉已经有六七成熟了，再通过炖制，这样吃起来又香又入味。简单家常、鲜香微辣、软烂入味的大盘鸡就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。